ನಮಸ್ಕಾರ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆ ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಫೋನಿನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಲ್ಮೆಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸೇವೆಗಳು ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸವನ್ನು ಸಹ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸೇವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸೇವೆಗಳ ವಾರವನ್ನು ಸಹ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡೆಪ್ಯುಟಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಟಿ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಫೋನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಅತಿಮೇಯ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರಲಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲೇ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪದ್ ಬಾಂಧವ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಬೆಂಕಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ಅಪಾಯಕರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕರಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಮಾನವ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲನೂ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಜನರ ನೋವುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಲ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಕಿ ಕರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದೇ ಆದ್ಯತ ನಮ್ಮದು ಆದರೆ ಜನರ ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ನಾವು ವಿಕೋಪ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೊಲಾಪ್ಸಸ್ಸು ಅಥವಾ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ಸು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದವರು ಹೋಗಿ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಹಾಗೇನೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಹು ಈಗ ನಮಗಿರುವಂಥ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತೀವಿ ಅವರನ್ನು ಈ ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ಕ್ಕಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಫ್ಲೋರು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತೀವಿ ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಫೈಟ್ ಮಾಡಲು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅದಕ್ಕೆ ಫೈರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಒಂದು ನೋ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅವರು ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಥರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಕಟ್ಟಡಗಳು ಕಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದವಾದಂಥ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಕು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ನಾವು ನೀಡಿದಂಥ ಸೂಚನೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೊಳಗಡೆ ಈ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ ಒಂದು ಜು ಒನ್ ಜೀರೋ ಒನ್ ಈ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರಿ ಕೂ ಕರಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಆ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ನಮಗಿರುವಂಥ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ
ಗುಡಿಸಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಂಕಿ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಂಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಅದರ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಿಳಾಸ ನಮಗೆ ಬರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಎದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿದರೆ ಅಷ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯನ್ನಾಗಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗುಡಿಸಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಸಹ ಎರಡು ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಸೀಮೆಯನ್ನು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರುತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಿ ಡಿ ಬಿ ಡಿ ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುವುದು ಅವರು ಸಾಮ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯರಿರುವಂತಹ ಹವ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಥವಾ ನಾವು ಕೆಂಡೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಈ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದೇ ನಮ್ಮದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿದರೆ ನಾವು ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗುಡಿಸಲ ಪೈರನ್ನು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದರೊಳಗೆ ಬಡವರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದು ಬಹಳ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೆಂಕಿಗಳೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗತ್ತಲ್ಲ ಅದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತಾವು ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಒಂದು ರೀತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನೋ ಬೆಂಕಿ ಇದು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕೆಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಳಸುವಂಥ ಸೂಚಿಗಳದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವರು ಬಳಸುವಾಗನೇ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳ ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ವೈರ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನುರಿತರಾದ ವೈರಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ ವೈರಿಂಗ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿನವರಾಗಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದಂಥ ವೈರಿಂಗನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗದ ಕೊಡಲೇ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಅವರು ಸರ್ವರ್ ರೂಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಾರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಅದಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಈ ಕೊಠಡಿಗಳೇನಿದೆ ಅವನ್ನು ಒಂದು ಸಪರೇಟ್ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಟಿದರೆ ನಾವು ಅದರಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಹರಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಅಷ್ಟು ನಾವು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫೌಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಧಿಸ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಹನಗಳು ಕಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿಯ ಕಾರ್ ತಾವು ಹೇಳದಂಗೆ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಕಾರು ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ಗಾಡಿಗಳು ಎರಡು ವಾಹನಗಳು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾಗುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿ ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ನಂತರ ನಾವು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಟ್ಟಣೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಬಾರ್ನ್ ಒಂದು ವಾಹನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ವಾಹನ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಬಾಲ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಈ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಕಾಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಂದರೆ ಎಂತೆಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕದ ಅಗ್ನಿಶಾಮ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ನಂದಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು
ಆ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮಗೂ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಅಂದರೆ ದೂರದಿಂದ ಜನ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಈ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳು ನಾವು ಈಗ ದೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಿದ್ವಿ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜಲವಾಹನ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಜನರು ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದೇ ಫೈರ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಜಲವಾಹನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಈ ಜಲವಾಹನಗಳ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಜಲವಾಹನಗಳು ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವು ಟೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸು ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋಸ್ ರೀಲ್ಸು ಪೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಬಂದು ಕೊಡಲೇ ಈ ಒಂದು ಜಲವಾಹನದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಈ ವಾಹನ ಇದನ್ನು ಸ್ಕೈ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಕೈ ಲಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎತ್ತಡ ಮಹ ಎತ್ತರವಾದಂತಹ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಲ್ಲದೆ ಆ ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ನಾವು ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಇದು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ತನಕ ಎತ್ತರ ತನಕ ಇದು ತಲುಪಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೂವತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಮೀಟರ್ ವರೆಗೆ ಇರಬಹುದು ಇನ್ನು ನಾವು ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬಲ್ಲುವಂತ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವ ವಾಹನವನ್ನು ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಬಹಳ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಇಲಾಖೆಗೆ ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೌದು ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಮ್ಮ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಆರು ತಿಂಗಳು ನಾವು ಸತತವಾದಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಯಾವ ಥರ ಹುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಂದಿಸಬೇಕು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಯಾವ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅವರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋಗುವುದು ಕಟ್ಟಡಗಳ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಈ ರಕ್ಷಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಧೈರ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಹೌದು ನಾವು ಅಗ್ನಿ ಹೇಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಯಾವ ತರವಾದಂತಹ ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವ ತರವಾದಂತಹ ನೀರು ಅಥವಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅಥವಾ ಯಾವ ಬೇರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಂದಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಆಗಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗ ಸನ್ನದ್ರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೌದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೈರ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಂತ ಇದಾಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನೀರೇ ಇರೋದು ಹೌದು ಇದ್ರ ಮೂಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವುದಂದ್ರೆ ನಾವು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತು ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೇಕಡ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರಿನಿಂದನೇ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸುವುದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗಳು ವಿವಿಧ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳಿದೆ ಯಾವುದೊಳಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಐದುನೂರು ಲೀಟ್ರ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಮೊದಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಂಕಿ ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ನೀರು ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಅವತರವಾದಂಥ ನೀರಿನ ಮೂ
ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆದರೂ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏ ಇದು ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಭಾವನದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಅದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಹತ್ತದಲ್ಲೇ ದೀಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸ್ವಿಚ್ಚು ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೆಂಕಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಇಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಎತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅನಾಗುತ್ತ ಅನಾಹುತ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಟ ಆಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗ್ಬೋದು ಬೆಂಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಅವರು ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಈ ಬೆಂಕಿ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರೆಸೋಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಇದಂತೂ ಹಳೆ ಜಮಾನದ ಬೇಕಾರ ವಸ್ತು ಅದ ಮತ್ತಿದೇನಿದೆ ಇದು ಸಹ ಹಳೆ ಜಮಾನದ ಬೇಕಾರ ವಸ್ತುನೇ ಅದ ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಇದರಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮತ್ತೇನ್ ಸಿಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹೌದು ಪ್ರತಿ ಔಷಧ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ನೋಡಿ ಖರೀದಿಸಿರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯಸ್ರೇ ಶಾಲೆ ಚಾವಣಿಯಿಂದ ನೀರ್ ಸೋರ್ತಿದೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ರೆ ಶಾಲೆ ನಮ್ದು ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮವ್ರಾದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೂ ನಮ್ದೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಹೆಸರು ಮಿಂಚ್ಬೇಕು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ತಾವು ಅನಾಹುತಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರ ನೀಡಿದ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಾವು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಅಗ್ನಿ ಸಪ್ತಾಹ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಪ್ತಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಈ ವಾರದ ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಡಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪು ಅಮ್ಯುನಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತಾರು ಜನ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಸತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ್ಕೆ ನಾವು ಆವತ್ತು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಇಲಾಖೆಯ ಕಮ್ಮಾಮರೇಷನ್ ಡೇ ಹುತಾತ್ಮರ ದಿವಸವನ್ನಂತೂ ಆ ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ತನಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗುವ ಅನಾಹುತಗಳು ಏನಿದೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಯಾವ ಥರ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ವರ್ಷ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಪ್ ಕ್ಯಾಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫೈರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಫೈರ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಬೆಟರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಈ ಥರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಸೊ ಈ ಸಪ್ತಾಹದಲ್ಲಿ ಜನ
ಒಂದು ನೂರ ಒಂಬತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳು ಇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿಗೆ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಗುರಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷ ತನಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಟಾರ್ನವನ್ನು ನಾವು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ಫೈರ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕರೆ ನೋಡೋಣ ಯಲಬುರ್ಗಿಯಿಂದ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರೇ ಶಂಕರಪ್ಪ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಯಾವ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ ಬೆಂಕಿ ಆರ್ ಹಾರ್ಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನು ಸುಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಆಗ್ಲಿ ಜೋಪಡಿ ಸುಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಈಗ ನಾನು ತಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯನ್ನು ತೆರಿತೀವಿ ನೀವು ಆವಾಗ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಅನುದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಹೌದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬೆಂಕಿ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರವು ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಿದೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಆಶಾದಾಯಕ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದು ಆದರೂ ಈ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವು ಸೂಚಿಸ್ತೀರಿ ನಾವು ಎಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂಥ ಸಾಮಾನುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿ ಎರಡನೇದು ಅದು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ನಮ್ಮ ಫೈರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಹತಿಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಬೇಕು ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಕೋದಂಡ ಪಾಣಿಯವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ಫೆಂಟ್ರಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೋದಂಡಿಯವರೇ ಹಲೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಹಲೋ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅನ್ನಾತ್ರಿ ಹೈ ರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ನಾತ್ರಿ ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇಂಥದೆಲ್ಲ ಫೈರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳಕ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇದೆಯಾ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಹದಿನೈದು ಮೀಟರ್ ಕಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಬಹು ಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಲು ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಓ ಸಿ ಅವರು ತಗೋಬೇಕು ಅದು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಡಿ ಎದವರಿಗೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರಿತೀವಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಈ ಇಲಾಖೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಇಂಥ ಅನಾಥರೈಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿ ಡಿ ಎದವರಿಗೆ ನಾವು ಬರಿತೀವಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಶಿ
ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇವಾಗ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಮೋ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು ಅದು ಡೆಮೋ ತೋರಿಸಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಿದೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆಗುವಂತಹ ಅನಾಹುತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ತಿಳಿದು ಮತ್ತೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇದ್ರ ಮುಂದುವರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಖಂಡಿತ ಬೆಂಕಿ ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆರಿಸೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಟೆಂಪರೇಚರು ಅದರ ಹೀಟು ಇದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳ ಬಂದು ಬೆಂಕಿ ಹರಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕಮ್ ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮೊದಲು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರವಸ್ಥವಾಗಿ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬಾಳುವಂಥ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿದ್ರೂ ಹಾನಿಗೆ ಒಳಗಾದಂಥ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸು ಅಥವಾ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸು ಇಂಥದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ ಮಧ್ಯಳ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಣ ಅದೋದನ್ನು ಇದನ್ನು ಇಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರವಾಗಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ್ಲಿಗಿಯಿಂದ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಈಗ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದಿಂದ ಈಗ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಸುಟ್ಟು ಸುಡ್ತಾ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನದಿಂದ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ವಾಹನ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣದಾಗ ಏನೋ ಅಡ್ಡ ಬರಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಅಂತ ಇದು ಆತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಆಗುತ್ತ ಆ ಟೈಪ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಬೆಂಕಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಇವರು ಪೊಲೀಸ್ ದೂರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಜಲವಾಹನ ಮುಂದು ಅಗ್ನಿ ಕರೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಕರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ನಂದಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ವಿದ್ದ ಇಲಾಖೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿದ್ದ ಸಹ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಕೇಸ್ ಏನಿದೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಡೀತದೆ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಈ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಿರಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನೀಡಿದಿರಿ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ ಮತ್ತು ಸರಳವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲ ಸೀರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಏನು ನೆಡಬೇಡಿ ಒಂದು ಕಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ತಾಕಿದ್ರೂ ಸಹ ಏನೋ ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಿರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಗ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ 